。你，周学姐。顾叶白呢？他去随堂考试了，应该很快就会回来。你怎么会在这里？我是来给他帮忙的。啊，周学姐，你来有什么事吗？你给他帮什么忙？我最近在给他做模特，顺便帮他打扫一下卫生。男生嘛，总是把房子弄得乱糟糟的，我就来做义工了。这些色彩是啊，我调着玩的。这些色彩毫无层次，确实挺业余的。你要说顾月白是找你来帮忙调颜色的，那我倒还真不信了。对于油画来说，那是非常重要的。每个颜料要放多少油，放多少颜料，那都是有讲究的。那周学姐，你看我调的这一些，可以吗？你也会让顾叶白教你调色吗？啊、哦。现在金奖时间紧迫，顾叶白连交稿的时间都不够，怎么还可以教你这个门外汉调色呢？啊，他知道金奖的事了。那他知不知道？陆幽言，你老实告诉我，你是不是喜欢顾叶白？不是，我没有喜欢他。你不用跟我解释，我只想告诉你，这段时间对于顾叶白来说非常重要。我希望你不要打扰他，让他安心作画。我知道，我也想让他好好完成作品。那就好。嗯。顾月白，我跟卢幽言在讨论调色的事情，你看哪个颜色好看？呃，当然是周学姐调的比较好，我就是业余的，瞎调着玩的。周学姐，你怎么找到这里来了？你知道，我为什么找你？去阳台聊吧。离提交金奖作品的时间只有不到三周了，现在时间这么紧迫，我想知道你创作的怎么样了。我有自己的创作计划。我知道，你很在意池铮的话，是不是？很不巧的是，那幅画。被列入了拍卖会的名单，卖给谁？所谓拍卖，那就是价高者得。我也不知道买家会是谁。但是，如果你跟我签约的话，我可以做主，把那幅画从拍卖名单上撤下来。你觉得怎么样？现在你可以回答我了。周学姐，再见。对不起，害你被人误会了。没关系的。你先回去吧，今天的事情我已经跟他说清楚了。我想，今天我的眼睛也不会有什么起色了。顾月白。你为什么总这样？你为什么总喜欢一个人扛着？你今天明明不高兴的，你为什么要对我说对不起？我的意思是，我们不是朋友吗？朋友之间相互保守秘密不是应该的吗？但是你为了帮我，对呀、啊，我帮你是我自愿的，那我受委屈也是我自己能够承担的。你为什么要觉得对我抱歉啊？顾月白。你有没有发现
你总是在不自觉中就拒人于千里之外，你就像背着一个又大又重的壳，只要别人想走近你，你就立刻躲到壳里去。我还没有放弃呢，你为什么要放弃啊？我们还可以再试下去啊，是不是用的颜料不一样？是不是画画的地方不一样？我们一样一样试下去，总是有希望的，不是吗？你为什么总想要放弃啊？你先不要着急，我我没有放弃。我只是，我想让你先回去，是因为我觉得你受了委屈。你能不能别这么自以为是？我又不是什么玻璃娃娃，这点委屈算什么？气死我！桂白，我想到了，你上次看到颜色的时候，是不是在海岛上？会不会是海岛上有什么东西能够让你看到颜色？可我在海岛上待了那么久，还是没有看到啊！因为我不在呀。我们可以去海岛上再试试，反正已经在画室努力这么久了，情况不会再糟糕了，不是吗？陆有言，你不怕被误会吗？啊！我们俩去一趟海岛回来之后，整个学校都会以为你是我女朋友了。这样你也不介意吗？我没想那么多，我就想让你眼睛快点恢复。现在也只能死马当活马医了，应该去试试。但是，不是你和我，我们可以每人再叫一个同学，这样也可以有个伴。可以，那我们赶紧收拾一下，明天就出发。那我先走了。啊！哎呦，我不去，不去，不去！我就是一万年宅男，我怎么可能离开离学校方圆一百米的范围呢？毕业设计到底要不要了？白祖啊，去海岛不是做毕业设计吧？去约会吧？没否认。所以啊，你带我这订的炮去干嘛呀？你自己去不更好吗？胡说八道什么呢？人家也是两个人，所以我才拉你一起去寻找毕业设计的灵感。两个人，两个女孩。嗯，不早说呢。陆岩带谁啊？也是和她一样的小美女吗？这我就不知道了，可能是她闺蜜吧。这不是苏珊吗？又惹祸了！关你什么事？苏珊，这个大喇叭，不行，那就是毕业设计不要了。错了，真错了。人生苦短，日子怎么这么艰难？我就你这么一个哥们儿，不是威逼利诱，就是重色轻友。你去约会。我还得给你照明，我太惨了，真的。干杯！这海边的食物看起来就很好吃，加上这个高粱酒，简直是绝配啊！来，阿娇，猴子那个。李子夜，你少吃点辣，小心上火。来，小贝，他不吃辣。幽岩宝宝，什么时候对顾叶白的口味这么了解？呃，这都怪我，上次受伤。小白，这么不幽岩？吃都堵上你的嘴，赶紧吃吧，你李子夜。你们怎么都欺负我呀？不欺负你，赶紧吃。心跳着怎样上天？只要看对方一眼，满天欢笑。
小林子，看不出来有点用啊啊！小林子，小林是你叫的吗？那不然怎么样？叫你小燕子。小燕子也比大喇叭容嬷嬷强。哎，笑死吧你！错了吧？啊，错错错，错错错错！容嬷嬷大喇叭，我叫天叫，怎么了？珊珊，没事吧？我好像脚扭了，脚崴了不能动，动的话会更严重。那这怎么办啊？我惹的祸，我背呗。你谁呀？小林子，街头为您服务。来，小心，小心点。来，来，慢点。我给你送回去吧。不用不用，放心吧，你陪小白去写生吧，这点事交给我了。好吧，那小心一点，记得冰敷啊。嗯，没事的。走了。都怪你。错了错了。呀，得嘞，您呢？稳一点。刚才，谢谢你啊，一直在帮我说话，自己也没吃好吧？没有啊，我都吃好了，我肚子都吃撑了。那我现在请你吃冰淇淋的话，你是不是也吃不下了？冰淇淋的话，还是可以考虑一下的。等我一下。你好，我要两个冰淇淋。啊，好的。要哪种口味？就这个。还有这个，谢谢。你怎么知道我喜欢吃这个？刚刚那个女生买的是哪种？因为我也喜欢吃这个。天哪，那你怎么没买这个？呃，我我今天想换换口味。咱们俩第一次见面的地方。